अल्लाम वेलकम टू माई नेक्स्ट टूटोरियल इस टूटोरियल में आपको अपेंड मोड के बारे में बताऊँगा जिस तरह मैंने आपको पिछले टूटोरियल में बताया था ट्रंक मोड के बारे में कि ये हमारे पास हम ना भी लिखें तब भी हमारा काम चल जाता अगर लिख दें तब भी हमारा वही काम होता है ट्रंक मोड बेसिकली क्या करता था जो हमारा पिछला डाटा पड़ा हुआ था उस ओवर राइट कर देता अब अपेंड मोड बेसिकली क्या करता है ये जो आई ओ एस ए डबल पी ऐप है इसको हम बोलते हैं अपेंड मोड ठीक है ये बेसिकली हम इस्तेमाल ये जो अपेंड मोड बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जब हमारा डाटा जो हमने पिछले पिछली फा पिछली फाइल में पहले हमने डाटा लिखा हुआ है उसके बाद हमारा नेक्स्ट वो भी हमारा डाटा सेव रहे और उसके बाद हम जो नया डाटा एंटर करें वो भी सेव रहे ठीक है जब हम आई ओ अपेंड मोड इस्तेमाल करते हैं ठीक है इससे क्या होता है कि जब हम फाइल पे राइट लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद हमारा पॉइंटर एंड पे चला जाता है सर जब जब हमने एक दफ़ा जब हमने एक दफ़ा डाटा राइट कर दिया है और उसके बाद हम जब नेक्स्ट डाटा एंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे जहाँ से पहले डाटा हमारा ख़त्म हुआ है उसके बाद उसके बाद हमारा नया डाटा एंटर करेगा जहाँ से फाइल ख़त्म जहाँ से पहला डाटा ख़त्म हो उसके बाद हमारा नया डाटा वहाँ से राइट कर होना स्टार्ट होगा ठीक है अब इस पर हम बात करते हैं ठीक है मैं अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ ठीक है और मैं जाके लिखता हूँ एक क्लास बनाता हूँ क्लास सॉरी हम क्लास भी नहीं बात करते हम ए, एक इससे नेक्स्ट या इस टटोरियल में हम बात करेंगे क्लास एक से नेक्स्ट टटोरियल में हम क्लास के बारे में बात करेंगे ठीक है अभी हम सिंपल देखते हैं इंटीजर एज और करेक्टर सी एच सी एच ए करेक्टर सेक्शन ठीक है उस बाद हम जब सिंपल क्या करते हैं ऑफ स्ट्रीम की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम एक फाइल ओपन करते हैं ओ बी जे डाट ओपन ओ बी जे डाट ओपन ठीक है और इसको हम एक नाम दे देते हैं ठीक है वारिस डॉट टी एक्स टी की ठीक है और इसके मोड्स हम डिफाइन कर देते हैं आई ओ एस अपेंड क्योंकि आई ओ एस अपेंड हम इसमें बात करेंगे और उसके बाद हम आई ओ एस आउट कर देते हैं ठीक है अब बेसिकली हमारा ये जो वारिस डॉट टी एक्स टी है ये क्या काम करता है ये सॉरी पेन बोर्ड हमारा डाटा को अब राइट नहीं करता ठीक है अब सिंपली जस्ट मैं ओ बी जे ओ बी जे अभी फाइल को मैं राइट करता हूँ एज और साथ ही सेक्शन ठीक है सबसे पहले मैं इधर कर देता हूँ सी आउट इसमें लिख देते हैं प्लीज एंटर एज एंड सेक्शन ठीक हो गया उसके बाद हम सी एन करवा लेते हैं एज और सेक्शन ठीक है और इसके बाद हम जब सिंपल क्या करते हैं ये भी हमारा इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं ठीक है और उसके बाद हम क्या करते हैं अपनी फाइल को रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है ठीक है अभी आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि आउटपुट तो अभी फ़िलहाल उसने देनी नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ डाटा फाइल पर स्टोर करवा मैं इधर एज दे देता हूँ ट्वेंटी ठीक हो गया और उसके बाद सेक्शन दे देता हूँ ए ठीक है अब उसने हमें डिस्प्ले नहीं करवाया अब जब मैं इसकी जाके फाइल ओपन करता हूँ कि मैं अपनी फाइल देखता हूँ कि मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है फाइल हैंडलिंग और ये हमारी वारिस के नाम की एक फाइल पड़ी है उसने तेईस और ए सेव करवा दिया ठीक है जब मैं इस पर नेक्स्ट डाटा एंटर करवाऊँगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो डाटा होगा वो उसके बाद तेईस और एक के बाद हमारा डाटा एंटर होगा ठीक है मैं जब सिंपली नाइन्टी और सी देता हूँ ठीक है अब मैं देखता हूँ अब हमारी आउटपुट क्या आती है ठीक है ये हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है और उसमें देखता हूँ क्या होता है कि 98 और सी इससे पहले हम जब हम ट्रंक मोड यूज़ कर रहे थे तो फिर क्या हो रहा था कि हमारा डाटा ओवर राइट हो रहा था ये आप देख सकते हैं ट्रंक मोड की इसको जब मैं रन करूँगा तो हमारा सारा पिछला डाटा अब ख़त्म हो जाएगा और नया डाटा अब मैं नाइन्टी से ये जो दे रहा हूँ ये हमारा सिर्फ वहाँ पर सेव हो जाएगा ठीक हो गया ये देखें जी पिछला डाटा उसने अब राइट कर दिया और उसके बाद हमारा नया डाटा पड़ा हुआ है ठीक है अब इसमें हम जाके आगे पेंड मोड यूज़ करके हम एक दो डाटा और एंटर करवा देते हैं एक मैं 65 दे देता हूँ एक सी दे देता हूँ ठीक है अब ये हमारा डाटा वही उसमें डबल आ जाएगा डाटा ठीक है वो सी ये पहले ये दूसरे वाला और ये पहला 
अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसको रीड करवाते हैं अब रीड जब हम करवाएंगे तो सिर्फ हम वो रीड हम मैं इसको जस्ट सिंपली क्लोज कर देता हूँ ताकि हम सिर्फ अब इससे तो हमने काम ले लिया अब सिंपल हम राइट रीड पे काम करेंगे कि हम डाटा रीड कैसे करवाएंगे ठीक है अब जस्ट सिंपल जाके हम क्या करते हैं कि आई एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन का ठीक है और उसके बाद हम एक अपनी इन डाट ओपन फाइल करते हैं किस में हमारा डाटा पड़ा हुआ है हमारा वारिस डॉट टी एक्स टी में डाटा पड़ा हुआ है और उसको हम आई ओ एस इन मोड इन मोड आपके डिफ़ॉल्ट मोड है आप इसको इसको यूज़ करो या ना करो उसके बाद हम जब सिंपल क्या करते हैं हम डाटा रीड करवाते हैं ठीक है अब मैं साथ ही इसको डिस्प्ले करा देता हूँ सी आउट सी आउट ए ए जो उसने डिस्प्ले करवाना है ए और उसके बाद सेक्शन साठ डिस्प्ले करा देगा ठीक है ये हमें सेक्शन साठ डिस्प्ले करवा देगा एस ए सी ठीक हो गया जब मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ वो हमें ये वाला जो डाटा पड़ा होगा ये जो पहला डाटा होगा नाइन एट सेवन फोर फाइव और आर ये वाला डिस्प्ले कराएगा हमें ये वाला डिस्प्ले नहीं करवाएगा जैसे मैं अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद मैं इस फाइल को इन डॉट क्लोज कर देते हैं ठीक हो गया उसके बाद हम अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं ज़रा कि और इसकी आउटपुट क्या आती है ठीक हो गया ये देखें उसने दूसरा डाटा राइट नहीं करवाया ठीक हो गया उसके बाद हम इस पर जाते हैं और इसके बाद ये हमारा आई ओ एस बाइनरी एक है कि हमारा जो मोड्स होते हैं जो हमारी टेक्स फाइल होती है एक हमारी बाइनरी मोड फाइल होती है उसमें क्या करता है हमारी आई ओ एस बाइनरी में क्या करें हमारा बाइनरी मोड बाइनरी फाइल ओपन करता है जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ बाइनरी फाइल इधर कोई मेरे पास अगर बनी पड़ी हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इस पर हम बात करेंगे इन ठीक हो गया ये फर्स्ट कार की या रिकॉर्ड की ये देखें ये जो हमारा ये जो हमारी डाटा है ये सारा क्या है कि ये हमारा बाइनरी फाइल में है ठीक है ये आप इसमें देख सकते हैं ये सारा डाटा बाइनरी फाइल में है हम इसमें आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि बाइनरी फाइल बेसिकली होती क्या है ठीक हो गया उस पर हम देखते हैं अपना और उसके बाद ये हो गया हमारा तो ठीक है अभी तक आया इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं कि हम डाटा को ओवर राइट करने से कैसे बचा सकते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम पूरी फाइल को कैसे रीड करवा सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे शुक्रिया अल्लाह हाफि